Hai semuanya. So, uh, biasanya you usually see me in my normal videos di mana aku aku main gitar sama tutup mata dan menyembah but uh, this time gelaran ini karena banyak yang minta aku cara bikin steak uh, all my wife's subscribers and viewers so she peer pressured me into making a vlog about this cooking video the first step of cooking a steak is the ingredients so the first ingredient is the steak this steak ini tuh scotch fillet steak cutnya So ada beda 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 cut ada t-bone cut scotch fillet cut ada rib eye tapi yang aku paling suka tuh scotch fillet it's not too expensive so buat di sini ya so it's around twelve dollars thirty five berarti harganya sekitar dua seratus dua puluh ribuan ya saya yeah uh, with this accompanying the steak itu adalah jagung juga we need some peeled garlic apa nih bahasa Indonesia nya? bawang bawang, putih. bawang putih yang udah dikupas biasanya kayak bau ketiak gitu ih <laughs> bau ketiak bawang merah baby bawang merah itu just in case kamu bingung siapa yang ngomong di balik kamera adalah saya terus habis itu the black pepper this is grounded pepper ya jadi di dalam grinder kalau pepper yang udah di yang tipis-tipis itu kayaknya kurang ya salt this is rock salt dan juga penting thyme This gives a lot of flavor for the steak. Jadi ini bikin enak. Next is extra virgin olive oil. This is way better than minyak gorengan dan lain-lainnya ya. And you need a chopping board and a sharp knife. <laughs> you need a good pan, non-stick pan. Ini, ini penting sih. This can really uh, determine The, the taste of your steak juga. So these are the things that we need to cook the steak. Oke? Okay? Kalau kita mau masak steaknya, jangan langsung dari kulkas. Harus dikeluarin dulu sekitar 15 menit, 20 menit. Kenapa gitu? Karena kalau terlalu dingin masak, uh, steaknya tuh nggak even cook. Just a disclaimer, I'm not a professional cook or anything like that. Tapi aku belajar dari YouTube. Usually we they dry the steak ya. Jadi nggak terlalu meatnya tuh di di kering dulu of all of this tisunya harus pakai tisu yeah. paper berarti ya jadi kita pakai tisu paper yang agak keras ya karena kalau pakai tisu yang buat, buat ingus <laughs> ini lengket <laughs> ya maaf ya guys first we season the steak so I usually start with a bit of salt seperti kayak gini Okay. Just to give it more flavor juga Pepper Aku suka banget banyak pepper Karena agak ada heatnya Agak, agak pedas ya Dikit. Next is time right. And then you just massage All of that seasoning in Split the steak And do the exact same thing Time Massage the steak Kira-kira masaknya berapa lama? Nggak lama sih. Kan kayak refleksi itu. <laughs> yang penting tujuannya bumbunya tuh merasa ke dalam masuk. dagingnya ya. Yeah. We'll let that sit for a bit. Oke, okay, sekarang kita masak jagungnya. Airnya nggak usah banyak-banyak. Lalu kita hidupin yang... Ujung. 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 Ya, And then we put in... The jagung. Hmm. Gua suka banget tuh combination steak sama jagung, because sometimes kalau makan steak tuh bisa nak, you know, like asin dan taste asin taste. So that's why this jagung really diffuses that saltiness. Okay, sekarang kita panasin our pan. Ya, yeah. uh, penting banget ni pannya tuh panas banget. Kalau kita masukin steaknya. Terus pan-nya nggak panas, it's not good. It won't, it won't taste nice and it won't cook right. If you don't know if the pan is hot, biasanya just, just yeah, that's hot, right? Sekitar tiga menit gitu ya, saya. Sekitar tiga menit. Okay. Okay, here we go. So when you put in the steak, make sure kita masukin ke arah sana ya, karena oilnya bisa ciprat gitu. Kita hidupin juga exhaust. Make sure kalau kita cooking steak, apinya setinggi mungkin ya. Really high. High heat. 
aku suka medium rare, medium rare tuh nggak lama. Uh, biasanya uh, well done udah di sini, medium rare tuh di sini. Jadi kalau kita pencet di sini, kalau sempuk ini berarti medium rare katanya. Wow, udah harum wanginya. Sekarang kita masukin bawang putih di apa ini namanya? Dikeprek saya. Nah, ini dikeprek. Ya, terus nanti dipotong. Potong ya. Nah, this is very important. Ini sangat-sangat penting. Now tell you why. Oke, masukin. Now let's turn over the steak. Biasanya sampai golden brown ya, kayak gini nih. Jangan sampai gosong, dong begini. Oke, okay, sekarang jagungnya udah matang. Udah matang. Udah siap dimakan. Uh, kalau kita masak steak ya, yang penting tuh kalau udah selesai masak, ini harus dibiarin sekitar 5 menit. Karena ini masih it's still cooking di dalam. Jadi kita bisa lihat nih. Ini all the juices are coming out dan dia tuh very juicy sekali ya. Jagung, 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 jagung. Bawang putihnya buat apa saya? Belum. Yuk. Okay, so here it is the steak that I've cooked, and this is a medium rare. Hopefully, it's medium rare. Ya? Jadi kalau kita potong. It's a bit overcooked, yeah. <laughs> Tapi it's still very juicy and very soft. The second ingredient yang aku suka itu kalau kita tuh pakai bawang yang kita masakin. Ini di sprinkle aja di atas. This tastes so good. Hmm. Hmm. Aku mau ikutan makan. Hmm. 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 Juisnya juga enak pas, terus makannya pakai jagung. Hmm. Enak parah, parah 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 parah. Okay guys, so that's how I cook my steak. Hope this is uh, helpful for you. Dan juga remember I'm not a professional cook or anything. I'm just a steak cooking enthusiast. So if you wanna Cook this steak medium rare. Just make sure that you have the right timing. Then kita harus tahu the thickness of the steak juga. Kalau terlalu tebal, kalau tebal sekali, itu harus dimasak lebih lama. Kalau nggak tebal, tipis kini nggak uh, lama um, cooking steaknya. Biasanya uh, one minute, terus one minute, terus sudah selesai biasanya ya. Okay, so uh, I hope you enjoyed this video. Excuse us while we enjoy our lunch for today. Bye-bye! Thanks for watching!